Hello everyone! Gagawa po tayo ngayon ng isang masarap na spaghetti, homemade spaghetti at yung ating noodles po, homemade. And our tomato sauce, homemade din po. So magsimula na po tayo. Meron po ako rin itong 350 grams na kamatis. Ilagay lang po tayo ng konting maliit na slice sa kanyang ibabaw. Ito po siya. Ang gagawin po natin na ilalagay po natin sa ating steamer. Takpan po natin for 15 minutes. Okay, so after 15 minutes of boiling, pwede na po natin patayin yung kanyang apoy at palamigin po natin yung ating kamatis. Ito na po yung ating kamatis. Malamig na po siya. Tatanggalin po natin yung kanyang balat. Masarap po ang homemade tomato sauce. Ano? Pwede nyo po siyang gawin sa mga overripe nyong mga kamatis. Slice po natin yung ating mga kamatis. Set aside. Pag-shock po tayo ng isang piraso ng sibuyas. Set aside. Mag-shock po tayo ng bawang. Sinap natin yung sibuyas. Maglagay po tayo ng 1 fourth na mantika. 1 fourth cup na mantika. Right now, meron po kaming pre-cooked na pork. At i-digisa po natin yan. Kasama po yung ating bawang sibuyas at kamatis. So, so yan na po yung ating pork. Lagyan na po natin yung ating sibuyas at Okay, pag nag-clear na po yung mga sibuyas Pwede na po yan Hindi po natin siya ibra-brown Dagdag na po natin yung ating kamatis Dagdagan po natin ng 1 half tablespoon of salt And one teaspoon of pepper. At haluin lang po natin. As you can see, yung ating sarsa ay eh, parang malapot na po siya. No? Depende po sa inyong panlasa. Kung gusto nyo po ng buong-buong kamatis, eh, pwede nyo po i-off na yung apoy. Pwede na, po, pwede na po siyang gamitin. Itong sauce po natin, kung may time po kayong gumawa ng homemade pasta, gawin nyo po, no? Para sa akin po, mas masarap yun. Pero kung wala po kayong time gumawa ng pasta, etong sauce na ito, pwede po siya sa regular na uh, spaghetti noodles. So, eto na po yung ating 2 cups of flour. This is approximately 260 grams. Ang gagawin po nating noodles ng ating spaghetti is egg noodles. So, uh, 206, kung egg noodles po yung gagamitin natin, 260 grams, kunin po natin yung kanyang 40%. So, magkilo po tayo ng itlog na 110 grams. That is 90 grams na dagdagan na lang po natin ng tubig para sa kanyang maliit na kulang. Yan po. At haluin po natin. Katapos po niyan, i-masahin na po natin. Pag nahalo na po natin sa pantay.
Ilagay po natin sa ating working table. At patuloy po natin masahin. Okay. So, pagkatapos kong minasa ito, uh, four minutes ko po siyang minasa, ganito po yung consistency niya. No? Medyo matigas po siya ng konti. Lagyan lang po natin ng oil sa magkabila ang bahagi. About 1 tablespoon of oil. Okay, ito na po yung ating minasa na dough. 45 minutes ko po siyang nirest kasi nung after 30 minutes kanina, medyo makunat pa siya, no? So, ito na po yung kanyang consistency. Okay? So, pwede na po natin siyang i-flatten using a rolling pin. Dust lang po natin yung ating uh, working table. Uh, using rolling pin, i-flatten po natin. Patiin po natin siya sa apat para madali po yung ating pag-rorolyo. Kunin natin yung isang kinat natin at uh, bilugin lang po natin ng bahagya by doing that. Okay. And then, we can flatten. Pwede lang po yung pagro-rolling pin, ano? Back and forth. Back and forth. Back and forth. Side to side. Okay? Ayan po natin ang arena. Saan natin siya i-roll yun. Ayan na po yung ating mga nirolyo, ano? So, ang gagawin po natin, nalagyan po natin natin ang arena. Irolyo lang po natin ang isang bagya. At hindi po siya dumikit habang hinihiwa. What I want to do with this is to cut sa proportion na gusto ko. Gusto ko po yung medyo malalapad na pasta, ano? So, ganyan po. About 1 cm. Or 2 cm. Ganyan po yung cut ko, about 1 cm. So, as you can see, ganyan po yung noodle natin. About 1 cm yung kanyang lapad. Okay. Pag i-store nyo po ito ng mga dalawa o tatlong araw, lagyan nyo po ng konting mantika. Uh, imasahin nyo ng konti sa mantika. Uh, sa saka nyo siya ilagay sa ref. Ganyan pong ginagawa natin, ano? Habang uh, gina-unroll po natin, eh, lagyan po natin ng konting-konting arena. Ganun lang po. Okay? So, ito na po yung huli nating bahagi. Pagpakulo po tayo ng tubig, naglagan lang po natin ng 1 teaspoon of salt. At ayan po natin ng pumulo. Meron na po tayong kumukulong tubig. At ilalagay na po natin yung ating pasta. Yung cooking time po ng ating pasta ay 10 minutes. Magbibilang po tayo ng 10 minutes from the time po na nilagay natin yung ating pasta. Okay. Haluin lang po ng bahagya. At hayaan na po natin siyang maluto sa 10 minutes. Huwag niyo pong haluin ng haluin, ano? Sa so, unang bahagi lang po. So, after 10 minutes of boiling, ano? Pwede na po natin siyang i-drain. Pag na-drain na po, lagyan lang po natin ng 1 tablespoon of corn oil. Or, if you have olive oil, mas maganda pa yung olive oil. So, eto, pwede na po natin tong ihain. Pwede na po natin ilagay yung ating ginawang sauce. So, ilalagay na po natin yung ating ginawang homemade uh, tomato sauce sa ating pasta. Ayan po na. Napakasarap. Very organic po. At lagyan po natin ng konting cheese. Lagyan na po natin ng konting palamuti. 
So, ito na po yung ating homemade pasta with homemade noodles and homemade tomato sauce. Kung nagustuhan nyo po yung uh, recipe natin ngayong araw, mag-subscribe, mag-like, at uh, sumaybayan nyo po yung ating mga susunod na mga recipe. So, ito po si Lloyd nagsasabi, hanggang sa muli, God bless everyone. Bye-bye.